在这儿啊怎么样了？来来来来来，你看看，走。干什么呀你？来，看什么呀？你看看你，像你长成这样头发乱成这样，身材好成这样，谁愿意碰你啊？我有病啊我！你说谁丑啊？你，怎么了？哎，好去想想，到底昨天晚上发生什么事儿？想跟你说，鞋很臭，有空多洗脚。还有，我弟弟拿去干洗。喂！我居然想跟这种人说谢谢。喝多了，然后我就碰到小文了。哦，对，这个衣服是小文男朋友的。小文，你怎么了？哦，嗨
你跟他们在一起啊？我怎么就没想到？对呀。哎，六宝，你今天不是要去面试吗？啊，对呀、啊，我今天要面试。啊，哎，捂了包呢，在你房间。妈，我去拿包，然后收拾一下。你们继续聊。嗯。回来就好了，啊！看他也没事儿。你呀、啊，都熬了一夜了，今天就别再开张了，在家好好休息。嗯，你一个晚上没休息啊？你也早点回去休息吧。那我就先走了。嗯。你可别提了，我头都要炸了。哎，我昨天晚上可等了你一个晚上啊。哎，你今天不是要去面试吗？你去哪家公司啊？顶峰。顶峰？对啊，就是那个最大的集团公司顶峰啊。怎么了？他们招人吗？我怎么不知道啊？我也不知道，是学校推荐的。啊，林云，你可交大运了！哎，手机帮你充好电了啊。嗯。呃，对了，阿姨昨天给韩启明打电话了，他根本找都没找过你。哎，别聊他了。对了，你刚才说了我交大运了，什么意思啊？啊，顶峰啊，他们可是很难进的，你知道为什么吗？为什么呀？因为待遇实在是太好了，哎，别的不说啊，你只要工作满了三年，顶峰旗下房地产员工价八折呢，而且你还可以向公司申请贷款，你且不收利息哦。而且这还不说，年终优秀员工还可以直接领新房的钥匙，去年就发了一百多套呢，真的？当然真的了，上面写的呢。哎，咱们不是有一句老话说的好吗？为了孩子生，为了股票死，为了房子，咱们就得辛苦奋斗一辈子啊！但是，你只要踏进了顶峰，哼哼，朋友，人生三大难题，你其中一项，就基本解决了。嗯，那我应该好好努力，拿到优秀员工，给我妈买一套大房子。在。林雨，可是他们很严格的。我还怕他们不严格呢，还显示不出我的本事呢。嗯，你就等我的好消息吧。哦，对了，你下午没事的时候，帮我把西装干洗一下。谁呀、啊？猜。不想猜。曲恒。三年不见，我胖了瘦了，还是变丑了？变得更帅了，行不行啊？那你干嘛一直看着我？啊？我在想，你怎么就突然回来了？你还说呢，发了个微信，手机就关机了。我还以为你……以为我想不开啊？我有那么脆弱吗？不会，可是我找不到你，我怕你不小心。出车祸、吃药，还跳楼啊？不许胡说。对了，嗯，反正你一时也走不了。这样吧，我先去面试，晚上我请你吃饭。谁让你请我吃饭？我是专程回来吃成家面馆的面的。以后有的你吃的。行了，去吧，先走。
，谢谢你，回去等答复吧。玉才，咱们的要求是不是太高了？今天一天下来，没有一个合格。你去乌兰，我怕这么弄下去，咱们招不到人呢。兰姐，直接让猎头推荐。这天都设计成这个项目呢，必须牢牢掌握在我们自己手里。所以项目部那么重要的职位，让顶峰的老人来，我觉得不合适。那你说外面挖回来的人，我也不信任。反正今天招不了，明天继续招吧。两个原则：一，宁缺毋滥；二，身价必须要起来。好吧，再下一个进来。还有几个人？四总还有两个。陈凌云。哦，我是。跟我走吧。你是来应聘法务特助的吗？是。虽然在应聘条件上，法务特助的学历要求是本科，但是我们的要求是硕士以上。你怎么能来说服我降低这个条件？不能。你的意思，你自己宣告你自己应聘失败了是吗？我有我的看法。说来听听。虽然我无法说服你降低标准，因为标准是人定的，但是我是看到贵公司的招聘书，招聘书上的应聘条件我完全符合，所以今天我才来这里应聘的。如果您临时更改了应聘条件，也就是说您单方面违约，如果因此我应聘失败。我完全可以向贵公司提出要求，承担我的来回费用，以及我心里期待值落空而产生的精神损失。OK， 我收回我刚才的话。那如果我再继续问你几个问题，然后让你回去等消息，其实你在我心里已经被列入了不录取的名单，你会怎么办？一个不讲究契约精神的公司，他们需要的法务特助，我做不了。可是我们在行业里面。是最高的待遇和最好的福利，所以这也是我为什么现在还坐在这里，没有转身就走的原因。熊小姐，我们鼎丰是一家综合性的集团，不是单一的律师事务所，所以法务特助这个职位，他的工作范围很大，甚至跨足到其他的工作领域，你可以吗？嗯，比如。比如，营销战略。你现在把这支笔推销给我。我不知道您眼中的销售是什么，但是在我看来，销售绝对不是多看两本书或者耍耍嘴皮子就能把东西卖出去了。我认为，要完成一个销售行为，必须要清楚的定位自己的产品。客户以及客户需求，要让客户认为自己的购买行为已经超出了他的心理期待值，所以
您的要求我可能回答不了。很好，熊小姐，我对你很满意。不过我们还有另外一个面试官，如果他也通过的话，明天你就可以来上班了。真的吗？谢谢。一泽，嗯，我给你介绍一下，熊小姐，很优秀，符合我们的条件。怎么，你们认识吗？你是来应聘的吗？是啊，不行吗？那好，我告诉你，面试不成功，你可以走了。为什么？你公报私仇。我们顶峰根本不需要你。好，那你说说，你们顶峰为什么不需要我？好，那我给你出一道题。我们有一个物业。在教授以后，那个业主发现，在我们装修的这个过程当中，导致到后期，他接收到了这个业务有渗水的问题出现，进行投诉。要是你来处理，你会怎么办？应当维修，如果影响了居民的居住，可以推房。这是你的答案吗？这不是我的答案，这是法律法规的答案。那我们要你来干嘛？我直接去开法律法规得了。如果你不退房，你就是奸商；如果你绕开这个问题，就是不法商人。更何况要解决这个问题非常简单，只要严格把控质量。所以我就说你根本不适合。你这是强词夺理。强词夺理又怎样？我说你不适合就不适合。我告诉你，这一次的面试，你失败了，请回吧。这么霸道，这么不讲理，你以为顶峰是你家的吗？是他家的，你怎么了？他不是我，稀罕。哎，熊小姐，李子，我说。你那个题目也太刁钻了吧！这现实生活中有更多的难题，都可以更刁钻的。不对吧？你是不是有什么事情瞒着我啊？这段时间，我跟他有了几次接触，稍微了解他的性格。他这个人，固执、冲动，又自以为是。我们现在要的是忍耐，有他在之后给我们添麻烦的。一泽，我们找的是法务特助，又不是找老婆，还要求什么性格？记住，宁缺毋滥。喂，小兰，什么事啊？好啊。那晚上见吧。嗯，拜拜。哎呀，还是你这哥哥亲。我约小兰吃饭，他都不理我。你想来，老几快来啊！算了，他找你有事，我就不去了。知道，您那个瘤子比较复杂，需要多做一些检查才能确诊。但是您最好有个心理准备。司董，还要回公司吗？要不然送您回去休息。休息什么？我还没到那个地步呢。啊，对对对，是我说错了。记住了吗？我检查完身体，提前回国的事情不要透露
，我的身体状况不要外传。司董放心，医院那边我也打过招呼了。哦，对了，之前我们那个项目渗水纠纷的调解方案我已经看过了，问题主要是出在我们这一边。对业主的补偿要放宽一些。好，我回去就安排。顶峰现在是做大了，但是原则不能丢啊，尤其是法务，不能心狠手辣，不然会出大问题的。奸商，你不录取我，我还不稀罕。喂，哎呦，就别提了。你在哪儿？我马上过去。车你，司总，您没事吧？哎呀，疼死我了！哎呀，疼死我了！哎呀，疼死我了！别装了，起来吧！你把我撞得这么惨，我起不来，我的腰啊，腿呀、啊，腿都断了，我起不来呀、啊！哎，你别撞了，我拖拉机都进来了，我没撞你。哎呀，合着你的意思是说，我自己把我自己给撞了？你看有没有人性啊你！哎，大家都看一看啊！大家都过来帮我拼命的呀！起来吧，起来吧，司总，要不我给点钱去打他？不许！中国的社会风气就是这么被败坏的。我们有行车记录仪，我们怕什么？可是这事闹起来，公司的法务部肯定会收到消息。那您提前回国的事不就暴露了？算了，给他点钱吧。这样，回去啊，你让法务派个人过来盯着他，省得他再去害别人。别动啊！你干脆压死我得了！哎呀呀，疼死我了！哎呀呀，哎呀，我的腰腿呀，哎呀，这钱挣的踏实吗？关你屁事啊！拿来吧。如果我们司机刚才没踩住刹车的话，你现在可就完了。哎呀，别废话，给我啊！等等，你不用赔他钱。你谁呀、啊？关你何事啊？全程我都已经看到了，你这是在讹人。对对对，他突然冲过来，吓我一跳。快起来吧，否则你还要赔钱。胡说八道什么呀！我被车撞了，我赔钱。啊，你脑子进水了。司机师傅，待会儿交警来的时候，你可以要求他们对这辆电瓶车进行鉴定。我看这辆电瓶车已经达到机动车的标准。根据电动摩托车国家标准的规定，四十公斤以上、时速在二十公里以上的两轮车统称为轻便电动车，或者是电动摩托车。都是按照机动车辆管理的。如果检测出来你这辆电瓶车是超标车，然而你又没有摩托车驾照的话，你这属于无证驾驶，应该处以三百到两千元不等的罚款，还要处以十五天以下的拘留。如果你有汽车驾驶证，还要被扣十二分。对了，我还要透露一下，现在市面上大部分的电动车都是超标车。现场很明显。你就是骑着这辆超标车横穿马路，然后撞了这辆车子，所以你应该负全责。司机师傅，这个地方补一下漆需要多少钱？多少钱？快说。这漆是进口的，大概一万多。而且，从你靠近这辆车子开始，我就一路跟拍，这个到时候就是证据。死丫头！你狠啊！你比老子都狠！哎，等等，小姑娘，你今天的表现可是非常不错啊，帮我解了围，还用手机给录下来了。哎，你
你是学什么专业的？我是学法律的。哦，看到这种人不能不管，要不社会风气就坏。律师，哪个事务所的？我刚毕业，正在找工作。嗯。哎，呃，知不知道有一个叫鼎丰集团的，想不想去试试？鼎丰？不去。为什么？他们看不上我。我也看不上他们。再见。小东。哦，对了，小川，回公司查一查，这到底是什么情况？好的，小东。这姑娘有点意思。昨天晚上没联系上，今天你就飞回国、啊。我看你对你爸可从来没有紧张过。爸，这次我回来，我不走了，不走了。哎，你在新加坡不是发展的挺好的吗？国外再好也没有咱们国内好。我都养了你二十多年了，我怕啥？我想，你一定是为了小云吧？毕业的时候让你回，你不回，别以为你老爸不知道啊！还不是因为人家有了男朋友，你看不下去啊？现在人家分手了，你就屁颠儿屁颠儿的跑回来，有没有出息啊？爸。说我呀，您跟程阿姨的事儿，是不是也得定了呀？您这边开官了，我这边才好结果啊！去去去啊！我跟你程阿姨的事复杂着呢。哎呀，你说我们爹呀啊，偷一根筋，怎么就跟他们母女俩耗上了呢？哎，爸，我还有话说啊，我耗上没关系啊，我年轻啊，您就。时间啊，放屁！这事儿越年轻变数就越大。我跟你说啊，趁现在小云单身，把该说的话都给我说明白了，别一个韩启明倒下去，千百个韩启明站起来。哎呀，放心吧，我心里有数啊。警察报告出来了吧？怎么样？哎，报告还没出来呢，不用担心啊。我怎么能不担心呢？明明就一点小毛病，检查出来成这么大的事，你平常不是很健康的吗？怎么会？我都说了嘛，别担心啊，还没确定是不是肿瘤呢，啊，所以啊，不用着急啊。怎么又叹上气了呢？不是说了吗？啊。没事儿了啊！还不是你那儿子的事，花了那么多钱标的，拿公司的钱给自己出风头。你说的是四二三的事情吧？<笑>这个我都听说了。拍卖现场地阶那边抬得太高，这不能怪监狱他们啊！按下那块地啊，我的意思。我知道是你的意思，当时我要去，你不让我去，好了吧？现在至少多花了十几二十个亿了。是啊，这块地呢，拿的是有点高了，但是年轻人吧，总该让他们锻炼锻炼。锻炼
，哪那么多钱去锻炼啊？这么多年来，你跟我把顶峰走到这一步容易吗？你居然要拿那么多钱来给他锻炼，你是不是想把顶峰交给司监狱？说着说着，你又说到接班人的事情上去了啊？哼，你是不是认为我得了绝症？不许乱说，好好是我说错话，我说错话了。<笑>丽丽啊，你对顶峰的感情我是知道的，但是如果有那么一天我，不会的，不会有那么一天。这样，我也不希望有那么一天。这不，检查结果还没出来呢吧？我是担心，不许胡说，你不会有事的。小黑，你答应过我，我们要白头偕老的。如果你不在了。这顶峰对我还有什么意义？如果检查真的出了什么事的话，我会陪你出国，我们去欧洲，去美国，我们找全世界最好的医生给你治疗曲恒棒棒的，最美的样子，送给你，凌云，祝贺你顺利毕业。干杯。李泽哥
一会儿有个设计展，你陪我去看吧。我今天晚上还有事儿，要不让建宇陪你吧？那算了，我先走了。那我先走了啊。有什么事吗？你别那么凶好不好？你听说你去顶峰被刷下来了？这跟你有什么关系？怎么着，我们也是姐妹一场嘛。哎，凌云，不是我说你啊，这顶峰的门槛这么高，你是怎么进去的？咱们做人呢，还是要脚踏实地一点。要不要我帮你介绍一下去缔结集团？好，我们家起名需要一个助手。你们两个那么熟，我觉得挺合适的呀。不需要你假惺惺的。哎，那你可别错过这个好机会啊！现在能跟顶峰相比的可只有缔结了。你要是进了其他的公司，那多大材小用啊？喂，喂。绝对不会。爸，哟，儿子，起来了，怎么不多睡一会儿呢？哎，睡不着了，你干嘛去啊？去送点货，送货？干嘛要亲自送啊？叫快递配送不就好了吗？哎呀，这批货要得急，我得亲自送过去。哎，哦、哎呦，爸，怎么了？不对，不不不，不行了，闪是，哎呀，闪到腰了。哎呀，你赶快动一动，看看有没有事。哎呀，没事没事。哎呀，爸老了啊，<笑>就跟您说，叫您别动了。你把地址给我，我给你送去。也行，地方你知道吗？什么地方？缔结集团。缔结集团啊，我知道。那就你去吧。你赶快进去吧。哎，好好好。我去了。哎，好吧。哎，那个十二楼的采购部啊，我知道了。你赶快进去歇着啊。检修电梯，您的专用电梯应该是暂时停止使用。我现在打电话让他们启动。哎，算了，检修一下也好。你去我的办公室，把我的呼吸器拿下。是。
先生，电梯正在检修，应该过会就好了。哦，谢谢啊。记录上演，再辛苦。小的时候得过，后来长大就没怎么犯了。但是我爸让我常带着，说是怕以防万一。那我还真是要谢谢叔叔。啊，我叫周可可，我叫曲恒。这个人我认识，新加坡 SK 的，我们以前打过交道。进来，施总。怎么了？四总，我们的面试被取消了。取消？我怎么不知道？人事那边刚刚过来，把面试材料都拿走了，说面试有人事接管。还有？还有什么？人事说我们的法务不用招了，张总指派一个法务过来。指派？谁？资料上显示的名字叫做 Julie。朱莉，她不是张黎黎的旧下属吗？副总在不在？副总还没有来，电话也打不通。这样，你把昨天陈丽的面试资料给我送过来。好的。张总，有什么事吗？一会儿我给你爸汇报工作吧，没什么重要的事话找我秘书吧。是这样的，听说你给天都项目指派了一个法务。是啊，有什么问题？居里毕竟也是大事我做出来的。可是我们已经有选定的人员了。选定了？谁呀、啊？这个女孩，我和易泽都觉得她很不错。应届毕业生
你是不是喜欢上这个女孩呀、啊？怎么可能？这个女孩真的很优秀，我和一泽觉得她……行了行了，要不，要不你跟我去一趟你爸办公室，让他挑一挑，看他选的是应届毕业生，还是从大事务所出来的老资格。免得说我欺负你，张总，这事不用针对我爸爸，张总，张总，所以你应该负全责。这就是你们选择的法务吗？是的，爸。小汉，你看看，他都长这么大了。一点公司经营管理概念都没有，这么重要的职务，怎么会选一个应届毕业生呢？一点轻重都没有，以后怎么能接下顶峰啊？真让人失望。我倒是觉得这女孩很不错啊，试试看吧。哎，你还有什么事吗？啊、哦，没事啊。那我先去忙了。集团虽然比不上顶峰和地杰，但也是著名的大企业呀！你可要加油哦！喂，喂，熊小姐吗？我是顶峰的司建宇，你昨天的面试官。不好意思啊，我打电话是想通知你，你被录取了。喂。喂，你有完没完啊？如果你不退房，你一定是个奸商。如果你绕过这个问题，你一样是不法商办。你真的是顶峰的人，熊小姐，我不会和你开玩笑的。你真的被录取了，不过我想知道。你什么时候可以过来报道？啊，真的吗？那太谢谢您了，我马上就过去。再见。Yes。太阳落下来，斜影。突然间的眼角看不到尽头，不好意思。你要干嘛？上班。上班？谁允许的？我为什么要告诉你？一定是顾着跟那个变态赌气，方向走反了。一泽，还是辛苦你一下，多带带他，毕竟他也是我们的人。进来，司总，不好意思，我怎么哪儿都能看到你啊？有你这种态度对上司说话吗？上司，熊小姐，欢迎你加入我们。哦，谢谢。给你介绍一下，这位是傅一泽副总，以后他会多带着你。
不满意的话，大可以辞职，没有人拦着你。你，咱们做人呢，还是要脚踏实地一点。要不要我帮你介绍一下去地杰集团吧？刚好我们家启明需要一个助手，你们两个那么熟，我觉得挺合适的呀。我会努力的。很好，这样吧，我让秘书带你参观一下公司，你先出去吧。好啊。我叫周可可。我就去换。喂，李总，呃，你有曲先生的联系方式吗？好，那发给我一下吧。周小姐，啊，对，许先生，我们这儿刚好有个人有你的联系方式。我刚才看了你的资料，我觉得你非常适合我们现在的一个 case。周小姐是这样的，虽然我在新加坡的时候主持过类似的案例，不过国内的情况我不是很了解。没关系，我会派人协助你的。不知道许先生能不能屈尊呢？那好吧，我们这几天找个时间面谈。好。还有啊，这也太多了吧！集团的张总不怎么待见司总，一点都不配合，所以我们去取文件，不管有的没的，有用没用，都一股脑的甩给我们。但是这也太坑人了吧！你公报私仇是吧？李泽，你什么意思啊？你就不知道进门前要先抄门吗？出去从来。少在我面前摆架子！我问你，这么多文件，你让我一个人处理，你是故意的吧？你想公报私仇吧？那这么说，就是你不能把它完成。既然是不能完成的话，你就告诉我，我请别人来替你完成。谁说我不能完成的？但是没有，但是能还是不能？能。行，我给你二十四小时的时间，二十四小时以内你能把它完成的话，就认可你留在顶峰工作的资格。好，咱们走着瞧吧。如果完成不了，我就完成不了怎么样？我就辞职。服个软吧，其实副总人还是不错的。哎呀，年了吧。
总，这么晚了还不下班啊？还没有做完呢。你怎么这么倔呀、啊？和一泽赌什么气？我这不是赌气，我这是证明自己的能力，免得被别人看不起。其实一泽这个人挺好的。怎么了？还在为面试的事情生气呀、啊？我没有生气。我就觉得他做的太过分了，但是你的回答的确不能让人满意。可是这是法律条文的规定啊，遇到这种情况就应该退房啊。那退房以后呢？公司怎么办？公司员工活不活了？可是质量明明就是出了问题啊，有本事把质量把好关。那，你看这样解决行不行？我们和业主签订房屋漏水维修协议。保证漏水的问题我们会解决，让他们安下心来。这样的话，我们再开始维修。如果因为漏水问题严重，或者我们的施工影响到业主的正常生活，我们就为他在旗下的酒店开一个房间，并且每天提供一笔金额的补偿。维修结束以后，再邀请他们入住，并且聘请他们为我们的顶峰质量监督员。在社交网络上和他们沟通，你看这样行不行？顶峰算不算一个有责任心的企业？可是，好了，我不是为傅一泽开脱，早点回家吧。不要。嗯、我说你怎么这么倔啊？这么多文件你要通宵整理吗？我不是倔。起码我刚进公司，第一件事情我得完成吧。你注意一下文件下面的角标 ，M A 后面的编码是商业合同文件 ，B C 后面的编码是税务文件 ，F T D 后面的编码是会议文件 ，E M B 后面的编码是未处理文件。真的，这样整理的话就方便多了。你怎么知道的？我进公司前两年是专门处理这些问题的。好了，我下班了，你加油吧。谢谢司总。这么晚了，怎么还亮着灯呢？是不是有人加班呢？哦，可能是有些部门的人项目还没完成吧。这样，你先下楼，啊，我看看去。嗯，好，那我先上车等你，嗯、快点啊。嗯。哎，怎么是你呀、啊？啊，你在这里干什么？是你？嗨，我还想问你，你怎么在这儿呢？我呀，我就在这里上班呢。你在这儿上班？嗯，那咱们俩是同事了。啊、嗯，是啊。那你帮我一个忙吧，把这个箱子挪过来，这个箱子挪过去。行，好，帮你干活。谢谢啦，好嘞，好，哎，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，我呢，看到这屋里亮着灯的，心想着过来看看。哎，你在这里干什么呢？哎，说来话长
よなあ、嗯、那就说说看。我呢，刚进这个公司，之前呢遇到了一个叫傅一泽的人，我跟他有点过节。没想到我这一进公司就碰见他了，他还是我的领导，你说我倒霉不倒霉？这么久还不下来？让我二十四小时内把这个东西整理好。嗯，不错啊，有志气啊。那聊什么啊？聊得那么开心。哎，你怎么上来了？我怎么不能上来？我丈夫快失踪一个小时了，我能不上来找他吗？啊，你好，我是顶峰的总经理，我叫张黎黎。张黎黎。那你是？他是顶峰的创始人，也是这个公司的董事长，是肖汉先生。怎么，不敢说话了？啊，嗯，没有，我就是头有点……哎，都这么晚了还不回去啊？还想在这儿跟小女孩聊天？你叫陈凌云，是不是、啊？嗯，我算是把你记住了，你很不错啊。哦，对了，跟傅一泽那臭小子打赌，你可不能输，记清楚了。放心吧，保证完成任务。嗯，忙吧。小时四十六分三十三秒，你要的文件归档完成了，这是归档记录。该你了。该我什么呀？我要你亲口承认，我有资格待在地府第三条，念给我听听。顶峰员工应维持企业形象，上班时间妆容整洁，服装工整。你看你这样子，邋里邋遢的，不是功夫。我回家好好的给我反省一天，明天再回来报告。你，等你有个员工的模样再回来。滚不滚啊？滚不滚？滚就滚！不对，是走就走。滚！林云，他是谁啊？顶峰的法务特助。走吧。不是我想要的东西，一泽，小兰辛苦这么久了，一张合适的都没有吗？这不是辛不辛苦的问题，就是等于市场也不一定能接受天道酬勤啊。可是好了，那你觉得问题在哪？我是觉得我们的天都设计城，我们需要的是一个东西方的交流，就好像是。
东方的盘龙柱，遇到西方的壁画，或者是红木家具遇到流金工艺，这不是要一些普通的东西就堆在一起。我需要的是个融合，对，就是个融合，是要新的东西。一泽，你的要求也太高了吧？毕竟小杨还这么年轻。那这样吧，要是不合适的话，咱们可以换人。不是你们看着我干嘛、啊？那就算是换了人以后，那小兰也可以继续做我们的别的项目啊。一泽，你这个想法太伤人了。小兰，天都的设计必须你来，只有你可以来。那可是他说的，并不代表我。能不能少说两句啊？就算我不说话，我态度也也就摆在这儿。好了，你们都别吵了。你要的东西我能设计出来，但是你得给我点时间。是啊，设计本来就是需要时间的嘛。但我并不希望等太久。我不会让你失望的。小兰，有什么事情直接来找我。好，我先去吃饭。再见。别紧张，哎，让我看看，我老公最帅。拿出去饱满的热情。<笑>你们，白婷婷，你干嘛呀？我干嘛？你想去啊？没和你说。哎，我问，凌云失踪当天你去哪儿？啊？狗还知道找主人呢？你什么意思啊？你说这狗呢？跟你没关系啊！走开，走开，走开！韩启明，以前躲在凌云后面，现在要躲在葛建如后面，怎么，属猫的？天赋技能是躲猫猫吗？我，我跟，跟他又没什么关系了，他失踪了，关我什么事儿？哎，韩启明，你怎么，你听到了没有啊？白婷婷，你不要在这里胡搅蛮缠了。跟你又有事儿了，在哪接话呀你？哎呦呦呦呦！今天穿成这样来面试的，我告诉你，我爸可是这里的股东。就我一句话，你进都别想进来。是呀，婷婷，万一大家以后都进了这个公司，那还是同事呢，要互相帮助，你就别在这闹了。不让我进，我还不稀罕进呢，恶心。你说谁恶心呢？谁恶心我说谁。松开！你干嘛呀，白婷婷？你怎么还推人呢？推他怎么了？你别太过分了啊！我过分？说你两句就过分了？那你呢？你干的事情不恶心吗？啊，不过分吗？小白脸，吃软饭的。谁小白脸？你。谁吃软饭的？你。我告诉你，白婷婷，你别瞎说啊！你别以为我不敢打你。打呀！打我呀！我打呀！哼！你脸了
了，是不是？啊！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎哎！哎哎
位置在这里，在那边。怎么样？怎么样？没事吧？王八蛋！哎，我在这儿呢。好了好了，哎呀，好了好了。周可可，你哥被人打呀，打的就是你，怎么没挨爽是吗？不是有本事你再来啊！我就就在派出所呢。就是啊，哎，你刚才不是很厉害吗？有本事你再来啊，出去再给我打呀！闭嘴，雪涵，如果我哥有什么对不起你的地方，我向你道歉了。道歉？道歉有用吗？警察同志，把报走。我想您以强奸未遂罪立案。强奸未遂？这次不是打架斗殴。不是我，我根本就衣服都没脱，我怎么可能对不对？你再说，你再说，再说我怎么了我？我不能说吗？不能说吗？啊！啊不要再吵了。这里是派出所，事实要怎么样，我们自然会调查清楚。但大家都违反了治安管理法，还是要处理的。张，等一等。今天的事情真的很抱歉，你以为道一句歉？这事儿就没了吗？请问你是？我是程凌云。陈小姐，这我哥呢，他是在国外长大的，行为举止是有些洒脱，但应该没有你说的这么严重吧？这如果是打架斗殴的话，这我哥也受伤了，欠我们也已经到了，应该差不多了吧？至于其他的事情，如果说没有证据的话。还是不要乱说的比较好。对呀、啊，你们没有证据。怎么没有证据？我就是证据。你，这位小姐，我看你好像没有什么问题吧？什么叫没有问题啊？他灌醉我，他带我去酒店。这陪酒应酬这种事情司空见惯，我看你有点太小题大做了吧？听说你是由我和越过面试直接定下来的助理。也不知道你是用什么打动他的，周总，你什么意思啊？你是说我自己行为不检点是吗？哎，你这人说话怎么回事呢？哎呀，好了好了好了，婷婷，你知道吗？今天如果我们晚到一步，后果不堪设想。我就是看他喝多了，给他找个休息的地方，有什么事儿吗？这你也听到了。我哥呢是为了他好。再说了，如果对自己的酒量没有个深浅的话，还是不要出来应酬比较好。这万一引出什么误会，可就不好解释了。对呀、啊，况且他比我还能喝，对不对？你这么能喝，能怪我吗？你给我闭嘴！
今天打你都算轻的，再有下次，我让你躺着出来。走吧，我们走。有本事你别走啊！啊，你回来啊！哎，不是没让你走。明明就是被别人欺负了，还被说是不检点，我怎么那么倒霉呀、啊？我看啊，人家说的是有道理的。那我说你头上长的脑袋是为了显高的，是不是？要不是我们来得及时，你哭都没地方哭呢。我还不是想着有一个总经理助理的职务吗？谁还不想抓住机会啊？行了。我动动脑子吧，白天就录取你，晚上就带你去应酬，这不明摆着没安好心吗？以后啊，长点心，知道吗？哪还有以后呀？这事要传出去了，还有哪个公司会要我呀？我就不知道去公司上班有什么好的。不如这样，你来我酒吧上班，工资你开个数，只要我付得起就行。那就破酒吧，能有什么前途？前途？你告诉我什么是前途？不就多挣点钱给别人看吗？人生苦短，干嘛让自己那么累啊？为了几千块钱给那些资本家卖命，还不如来我酒吧上班呢。考虑考虑啊。今天的事情你就没有什么要跟我说的吗？没有。你能不能给我长进一点？长进？有你周可可就够了，让我长进干嘛呀？别再给我惹麻烦了！我惹麻烦？周可可，你给我记清楚了，我是你哥。地阶集团董事长的位置是我让给你的，你给我较什么真儿啊？看来你还知道我是地阶集团的董事长。好，从明天起没有我的允许，你休想拿财务的一分钱。周可可，你没这个资格。<笑>我是董事长，我就是有这个资格。哎，周可可，周可可，你给我回来